es una comedia sobre una mujer que decide decir todo lo que tiene en la cabeza. O sea, se podría decir que es una comedia para las mujeres y una película de terror para los hombres. Eh, y la película por eso se llama Sin Filtro, por la, por la gracia de, de estar sin filtro y de alguna forma vivir la, la vida un poco más en modo avión que estar siempre conectado. Hola, hija de Emilia Dimitri. Hola, hola. Ella es la mujer a la que voy a reemplazar. ¿eh? No, no te voy a reemplazar. Yo simplemente quiero mezclar lo mejor de los dos mundos. Lo nuevo con lo viejo. Sin filtro. Sí. ¿Qué en tu vida ha sucedido que dijiste, tengo que hacer esta película? Porque los directores a veces hacen películas también de su, sobre su vida, sobre experiencias yo, que han tenido. Yo todo lo que hago es asquerosamente autobiográfico. Eh, entonces hay mucho de autobiografía y yo creo que lo, lo más importante eh, eh, que, que tiene esta película, o sea, la razón por la que nació fue por las ganas de poder tomarle el celular a alguien y tirarlo a la basura y decir como, mírame a los ojos. Es como, deja de andar viendo Whatsapp o Facebook. Y eso, y eso yo creo que fue una cosa con la que se conectó mucho la gente, ya que la película ha sido un éxito increíble en, en todo el mundo. Y el 7 de junio estrenamos en todo el mundo en Netflix. Así que, así que estamos ahí muy contentos con eso. ¿Qué actores vamos a ver en esta película? ¿Qué actores vamos a ver en tus futuras películas? ¿Qué proyectos tienes en mente? Porque tengo ahí, por ahí estoy agarrando una vibra que tu, tu trabajo es muy cómico. Estoy, bueno, eh, se viene, bueno, Sin Filtro se estrena el 7 de junio en todo Netflix, así que lo van a poder ver eh, en el iPad mientras están en el baño, eh, lo que me parece maravilloso. Y eh, estoy ahora haciendo una nueva película para México, de la que pronto voy a, voy a contar elenco y todo, pero es probable que gente que está dando vueltas por acá tenga algo que ver con eso. Y, eh, y estamos además haciendo el remake de Sin Filtro para Estados Unidos. Eh, así que, que lo voy a dirigir yo y estamos eh, en este minuto ya, ya a punto de cerrar con una actriz principal. Que no podemos decir nada. Nada. ¿En inglés? En In inglés, yes. Mira, Nikito, voy a casarte con la reina. ¡No! ¡Estoy con la reina! Estoy viendo que también seleccionaste este año dos películas de Chile. ¿Tienes en mente también, a, no sé, crear un festival de Chile? ¿Hola, Chile? No, la verdad me encantaría porque las dos películas de Chile que tenemos son buenísimas y los directores y el consulado me han dicho que hay muchas más películas muy buenas de Chile. Entonces, me encantaría hacerlo, pero la verdad es un trabajo muy difícil. Inclusive con Honor a México se sufre, se sufre mucho, pero se hace. Y no sé si voy a sufrir igual para otro país que pues, no es mi país. Me encantaría que haya un festival de cine latinoamericano que no existe, 